this uh, lecture we will discuss about the solubility the solubility is defined as the amount of solute in gram dissolved in 100 to gram of solvent prepared as a total solution at a given temperature the concentration of a saturated solution is referred to as solubility of solute in a given solvent. Different substances have different solubilities in the same amount of solvent at a specific temperature. For example, sodium nitrate is more soluble than silver chloride in water. Generally, the solubility of solute is taken to be the quantity required to make saturated solution in a given quantity of solvent. So, you can say that uh, uh, the solubility, so what is solubility? Solubility uh, is defined as the amount of solute in gram dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a given temperature. Solubility is basically uh, the solute ko solvent may dissolve karte hai, a fast temperature pe, taki saturated solution ban jaye, to usko hum kehte hai solubility. The jo amount of solute hum dissolve karte hai, uh, 100 gram of uh, solvent, taki saturated solution mein fast ban jaye, a fast temperature pe, to usko hum kehte hai solubility. The concentration of a saturated solution is uh, referred to as solubility of the solute in a given solvent. So basically, the concentration of uh, saturated solution is manifest in the solvent. So, we solubility of the solute in the solvent. इस सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है तो एक खास टेंपरेचर पे तो उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें कितनी है तो ये हमें बताता है डिफरेंस ऑफ ट्रांसिस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन स्पेसिफिक टेंपरेचर यानी हमारे पास अगर एक सॉल्वेंट है उसमें हम مختلف قسم کی سبسٹانسز اگر ہم الگ الگ ڈال دیں تو ان کی سالوبیلٹی جو ہے وہ الگ ہوگی ہر ایک کی ایک خاص ٹمپریچر پر مثال کے طور پر سوڈیوم نیٹریٹ یہ زیادہ سالوبل ہے یعنی حل ہوتا ہے بہت زیادہ جلدی سیلور کوزرائٹ کے مقابلے میں پانی میں یعنی سوڈیوم نیٹریٹ کو اگر ہم پانی میں ڈال لیں से अगर सोडियम नाइट्रेट अपने पास दो भी कर दे तो एक में हमने डाला है सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट NaNO3 दूसरे में हमने डाला है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड HCl इस सॉल्यूशन के अंदर पानी है पानी पानी में हल्दी हमने इसको हल कर दिया तो कह रहे हैं कि सोडियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी में ज्यादा है यहां पे ज्यादा होगी और सिल्वर क्लोराइड जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में ये कम होगी इस कंपेयर टू सोडियम नाइट्रेट सो जनरली आम तौर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज टेकन टू बी the quantity required to make a saturated solution in given quantity of the solvent. After the solubility of solute, the solute samaradhyaya, that means sodium nitrate, sodium chloride, silver chloride, so this is basically the solute that we are working on the solvent, that means the pani solvent, so that is the solute of solubility, वो जो रिक्वायर्ड होती है सचेतु सोल्यूशंस को बनाने के लिए तो यानी 
उसको हम कहते हैं कि इसकी सोलबिलिटी एब्सोल्यूट यानी सिचुएटिव सोल्यूशन अगर हम बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक सिचुएटिव सोल्यूशन बना रहे हैं हमने सॉल्ट डाल दिया फिर उसके बाद पानी डाल दिया तो उसको यहाँ तक लेवल कर दिया इसको तो अब हमने इसको सेचुरेटिव सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल हमने सेचुरेटिव सोल्यूशन बना लिया सेचुरेटिव सोल्यूशन एस एस ये सेचुरेटिव सोल्यूशन है तो इसके लिए हमने जितना सॉल्ट लिया हुआ है यानी जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये पाँच ग्राम जो है सॉल्ट सल्यूट या सॉल्ट रिक्वायर्ड टू मेक दिस सेचुरेटिव सोल्यूशन तो ये जो है अब इस पाँच ग्राम जो साल्ट है हमने जो उसको डिजॉल्व किया पानी में या वाटर में तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है यानी ये क्वांटिटी है ना ये जो हमने इसको पानी में हल कर दिया तो ये अब इस सॉलेंट में डिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है तो अगर हम कहें कि फाइव ग्राम जो है ना हमने हंड्रेड एम ये हंड्रेड एम एल अगर हमारे पास है हंड्रेड एम एल वाटर है तो ये हंड्रेड एम एल वाटर में अगर हमने पाँच ग्राम सॉल्ट डाल दिया तो अगर ये पूरा हल हो गया तो इसका मतलब है इसकी सोसाइबिलिटी वो हंड्रेड परसेंट है यानी कैन से देट हो सॉलिबिलिटी इसकी है फाइव ग्राम पर हंड्रेड एम एल कैन से इफ यू टेकन फाइव ग्राम सॉल्ट एंड डिजॉल्व इन हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर सो यू कैन से दैट इज सॉलिबिलिटी इट इज फुल डिजॉल्व टू इट शोज दी सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन दैट सॉलवेंट यानी पाँच ग्राम हमें चाहिए हंड्रेड एम एल पानी में अगर हम इसको डाले तो अगर हमारे पास सेचुरेटिव सोल्यूशन बन गया यानी उससे मजीद जो है ना पाँच ग्राम से मजीद जो है ना वो अगर हम छः ग्राम करेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा तो ये पाँच ग्राम जो हमारे पास सेचुरेटिव सोल्यूशन बना रहे हैं हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर तो ये अब बेसिकली ये सॉलिबिलिटी ऑफ दैट साल्ट बता रहे हैं कि इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो फाइव ग्राम पर हंड्रेड एम एल है फाइव ग्राम पर हंड्रेड एम एल इसकी सॉलिबिलिटी इस साल्ट की यानी सॉलिबिलिटी बेसिकली ये हमें बताता है कि सिक्योरिटी सोल्यूशन बनाने के लिए जितना साल्ट रिक्वायर्ड होता है तो वो उसकी सॉलिबिलिटी हमें बताता है कि इस साल्ट की सॉलिबिलिटी कितनी है यहाँ पर सॉलिबिलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सॉलवेंट मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड सो वी कैन से दैट solubility is equal to weight weight of solute taken and weight of solvent in which this solute is dissolved multiplied by 100 so from this you will get the solubility solute so solubility of solute depends on the following factors number first one nature of solvent number second nature of solute नंबर थ्री प्रेशर नंबर फोर टेम्परेचर फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर बिकॉज लाइक डिजॉल्व टू लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज इन अ यूनिक कंपाउंड इट हैज ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन ए मॉलर सॉल्वेंट Like water, but the uh, low solubility in soluble in other solvent like benzene. We have told that the solubility of solute is the solubility. The solubility of the solute is the solubility of the nature of the solvent. We have told that the solvent is the solubility of the nature of the solvent. If we have told that the molecule of the solute is वो जो मालिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट हैं ये जो सोल्यूट के जो मालिक्यूल्स हैं अगर हमारे पास 
सिमिलर जो है ना स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के हों सॉलिड के यानी जो सल्यूट और सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के हों तो हम कहेंगे कि सॉलिबिलिटी इस ग्रेटर सॉलिबिलिटी फिर होगी ज़्यादा होगी क्योंकि लाइक डिजाइन लाइक एक जैसा जो सॉलिड सॉलिड होता है वो अपने एक जैसा यानी कि सल्यूट को अच्छी तरह हल करता है लाइक डिजाइन लाइक मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड ये क्या है यानी कंपाउंड है तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो पोलर सॉलवेंट यानी कि पानी जो है जो पोलर सॉलवेंट है उसमें ज़्यादा होती है जबकि जो सोडियम क्लोराइड है इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो नॉन पोलर में नहीं होती यानी इन सालों पर होता है तो हम कह सकते हैं कि यानी सोडियम क्लोराइड हो तो अगर हम ये ये दो मर पर मिलकर से एक कमर पर सालमेंट है वाटर वी हैव हेयर वाटर दिस इज वाटर एंड दिस इज ये बेंजीन है और ये क्या है वाटर है अब अब इसमें अगर हम सोडियम क्लोराइड डाल दें सोडियम क्लोराइड अगर हम यहाँ पर डाल दें सीएल और इसमें भी हम सोडियम क्लोराइड डाल दें पानी में और तो ये जो सोल्यूशन बनेगा इसमें ये ये जो सोल्यूशन बनेगा ये पूरा होमोटीनियस बनेगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड की जो सॉलिबिलिटी है वो पानी में सॉलिबल है जबकि सोडियम क्लोराइड जो है बेंजीन में इन सॉलिबल है तो ये जो है फिर हमारे पास अनडिजर्व फॉर्म में रह जाएगा सोडियम क्लोराइड इसके साथ क्योंकि इसके साथ बेल्टी बेंजीन में नहीं है बेंजीन में सोडियम क्लोराइड हल नहीं होता जो कि पानी में फुली हल हो जाता है तो सेकंड वन इस नेचर ऑफ सल्यूट नेचर ऑफ सल्यूट आल्सो एफेक्ट इसका बेल्टी ऑफ इसका बेल्टी जैसे जो सल नेचर ऑफ सल्यूट होता है यानी जिस तरह हम सोडियम क्लोराइड हम डिस्कस कर रहे थे तो वो यानी सोडियम सल्यूट जो होता है वो भी डिपेंड करता है सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करता है अगर हमारे पास सल्यूट हो चेंज्ड द सल्यूट रिमेंट द सेम अगर हम सल्यूट को चेंज करें और सल्यूट हो सेम हो तो सॉलिबिलिटी ऑफ द सल्यूट आर सुचेंजेस यानी अगर हम एक सल्यूट है मेरे पास एक सॉल्वेंट में जो हमने हर चीज़ हम उसको चेंज कर ले तो उसकी सॉल्वेंटी भी साथ चेंज हो जाती है मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड हो इसकी जो इट इस हाई सॉल्वेंटी इन वाटर सोडियम क्लोराइड की सॉल्वेंटी है पानी में बहुत ज़्यादा है यानी अगर हम उसको पानी में हल करेंगे तो कम्प्लीटली हल हो जाएगा और इसके मुकाबले में शुगर जो है ये कम सालों वाले पानी में तो यानी हमने जो सल्यूट का नेचर चेंज किया यानी नेचर से बना दिया कि हमने सोडियम क्लोराइड और शुगर सोडियम क्लोराइड है दूसरी तरफ है शुगर तो शुगर से सोडियम हमने चेंज किया यानी पहले सोडियम क्लोराइड फिर शुगर हमने नेचर ऑफ सल्यूट को चेंज किया तो सार उसकी जो सारी वेराइटी है वो भी चेंज हो गई और अच्छा यहाँ पे दिस वन यू कैन से दैट सोडियम क्लोराइड दिस इज अ पोलर तो यानी कंपाउंड 
We're going to add this organic compound. Uh, therefore, uh, it is a easy resolving uh, polar solvent. Uh, for example, water is a polar solvent. Well, it will not be dissolved in you know, non-polar solvent such as benzene. So, next one is light dissolved like is the general principle of solubility. It means the ionic and polar substances are soluble in polar solvents. Ionic solids and polar covalent compounds are soluble in water, sodium chloride, potassium chloride, sodium carbonate, sugar, and glucose, and alcohols are soluble in water. Your polar compounds are polar covalent compounds. Ye pani me hello jate. For example, sodium chloride, potassium chloride, sodium carbonate and sugar and glucose and coals ye pani me hello jate because these are uh, ionic solids and polar covalent compounds. So we can say this that like dissolve like so uh, polar covalent uh, polar uh, polar uh, ionic and polar substances are soluble in polar solvents such as uh, you can say that uh, ionic solids and polar covalent compounds uh, sodium chloride is an ionic compound and is easily soluble in polar solvent like water. So, you can say, next one is, number two, non-polar substances are insoluble in polar solvents. Non-polar substances are okay, so, uh, polar solvents may Insoluble hote, yani healthy hote. Non-polar covalent compounds are insoluble in water. Non-polar covalent compounds hote, wo pani mein healthy nahi hote. Misal ke par benzene hai, ye non-polar covalent compound hai. Uh, uh, petrol or petrol, ye jo hai pani mein hai nahi hote, because water is a polar compound. और ये जो है बेंजीन और पेट्रोल है ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है तो लिहाजा ये जो है बेंजीन बेंजीन एंड पेट्रोल ये पानी में है नहीं होते बिकॉज़ बेंजीन एंड पेट्रोल आर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स व्हाइल व्हाट इज अ पोलर कंपाउंड सो नंबर 3 non polar covalent compound substances are soluble in non polar solvents for example grease paints which are non polar covalent substances <coughs> are soluble in petrol ether and carbon tetrachloride uh, which is which are non polar solvents so Next one is solubility and solute solvent interaction. Ethyl chloride is highly soluble in water, but gasoline is not. On the other hand, gasoline mixes readily with benzene, C66, but lithium chloride doesn't. Lithium chloride uh, Lithium chloride is highly soluble in water, but it is not in water. On the other hand, it is easily to get out of the benzene. C66 is easily to get out of the benzene. But lithium chloride is easily to get out of the 
is in my hand, the other. So why, why are there such differences in solubility? So, this difference is here, like, like these are like in a similar uh, compound of the similar solvent may hello that they different of the wo you say we have new thing like this are like zero what you spoon the rule for detecting whether or there one substance will dissolve in another or not dissolving ionic compounds in polar solvents the possibility of water molecules play an important role in the formation of solutions of any compounds in water. The chalazo ions water molecules attract the ions in the ionic compound and surround them to keep them separated from other ions in the solution. <coughs> For example, we add few crystals of lithium chloride into a beaker of water. The water molecules come into contact Lithium and chloride ions. The positive ends of the water molecules are attracted to chloride. Now, well, when they keep polarity to water molecules, keep polarity with the Uska, Aham Ruru there. सॉल्यूशन बनाने में यानी यानी कंपाउंड्स का सॉल्यूशन बनाने में पानी का अहम रोल होता है वाटर मॉलिक्यूल के जो चार्ज एंड्स होते हैं वो यानी कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं एंड सराउंड देम टू कीप और उसको जोड़े रखते हैं to keep them separated from other ions, यानी दूसरी ions से इनको सेपरेट रखते सॉल्यूशन के अंदर। साथ के तौर पर अगर हम एक रिस्टल से फ्लिट जो उनको राइन हो, वो पानी पानी में डाल लें, एक बिकर में डाल इसमें पानी हो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ जुड़ जाएंगे, लिथियम के साथ और क्लोराइड आयन के साथ। आज जो एंड वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड होगा यानी जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो उसको क्लोराइड के साथ जुड़ जाएंगे और जो इस तरह यहाँ पे होता है ये कि ये जो लिथियम क्लोराइड है इसमें जो ये लिथियम लिथियम जैसे लिथियम हाइड्रेटेड और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल है तो ये सारे तो ये जो है ना मतलब हाइड्रेटेड इसको हाइड्रेट किया हुआ है लिथियम ओ लिथियम आयन जो है और सिमिलरली जो क्लोराइड है लिथियम का उसको भी वाटर की जो मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रेट हाइड्रेट किया हुआ है लेकिन इसमें फर्क ये कि यहाँ पर जो लिथियम है जो किसको पर पॉजिटिव चार्ज है तो लिहाजा लिथियम की जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ तो वाटर की जो नेगेटिव चार्ज है वो बॉन्ड बनाएंगे यानी लिथियम के पॉजिटिव चार्ज के साथ वाटर का जो ऑक्सीजन होता है एच टू ओ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एच टू बट है जो कोलराइड जो कोलराइड है ये वाला इसके साथ जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन यानी जो हाइड्रोजन है इन्होंने बाट बनाया हुआ है हाइड्रोजन है तो क्योंकि ये क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये 
कंफ्यूजन किस तरह जी है ना बाहर बनाएगा बिकॉज़ पॉजिटिव और नेगेटिव और दिस अटैक्ट इच अदर So when lithium chloride dissolved, the ions are hydrated. The attraction between ions and water molecule is strong enough for that each ion in solution is surrounded by water molecules. So you can say. The positive ends of water molecule uh, are attracted to chloride ion, while the negative ends are attracted to lithium ions. The attraction between water molecules and the ions is strong enough to draw the ions away from the crystal and form. सोल्यूशन यानी अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि वो सोल्यूशन बना लेते हैं जैसे वो दिखाया गया फिगर में दिखाया भी दिस सोल्यूशन फॉर्मेशन प्रोसेस सो विद वाटर इज सर्वेंट इज रिफर टू इज हाइड्रेशन तो यानी वाटर की जो मॉलिक्यूल है उसमें लिथियम और क्लोराइड के जो आइंस है उनको हाइड्रेट किया हुआ था तो These ions are said to be hydrated. <coughs> These hydrated ions diffuse into the solution. Other ions are exposed to and are drawn away from the crystal surface by the solvent. The entire crystal, gradually dissolved and hydrated ions, become uniformly dissipated in the solution. So, black hole, you know. जो हाइड्रेटेड आइंस होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो एक हमारे पास सोल्यूशन बन जाते हैं जैसे ये बताया गया कि ये जो लिथियम क्लोराइड है इसके जो आइंस है सारे पानी में फैल जाते हैं यानी ये सोल्यूशन में जो ना एक दूसरे के लिए इख्तियार कर लेते हैं जो फोटो की जो मार्ग है उनको हाइड्रेट कर लेते हैं तो वो उसके साथ सब बाढ़ बना के उसको सोल्यूशन बना लेते हैं Second, dissolving ionic compounds in non-water solvents. Ionic compounds को non-water solvents में जो इसकी dissolving ability है वो उसको हमने इधर पढ़ना है. Ionic compounds are generally insoluble in non-water solvents. यानी कंपाउंड्स होते हैं वो अमूमन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल नहीं होते मिसाल तौर पर कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन यानी ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन दिस आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सो इन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में यानी कंपाउंड्स नहीं होते हैं। The non-water solvent molecules don't attract the ions of the crystal strongly enough to overcome the forces holding the crystal together. Non-water जो solvent होते हैं, ये molecules होते हैं, वो crystals की जो ions होते हैं, उनको इतनी स्ट्रॉंगली अट्रैक्ट नहीं करते कि वो जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करें जो फोर्सेस उनके दरमियान में जो किस दरमियान में उनको ब्रेक करें तो इसकी वजह से फिर ये जो है अजनी कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होते लिथियम क्लोराइड इज नॉट सॉल्वेंट मेंजीन क्लोराइड बेंजीन में हल नहीं होता लिथियम क्लोराइड एंड बेंजीन 
differ widely in bonding, polarity, and molecular forces. So, lithium chloride or benzene, which is in the bonding, polarity, or intermolecular forces, which is in the same way, which is جس کے وجہ سے لیتم کو رائٹ بنزین میں حل نہیں ہوتا مطری لیکوڈ سالوٹس ان سالوٹس لیکوڈ سالوٹس ان سالوٹس that are not soluble in each other are immiscible for example بنزین ان وارٹر بنزین ان وارٹر are immiscible and the components of this uh, system exist in two distinct phases so benzene or water ye apas mein immiscible hai yani hal nahi hote aur ke inke jo contents hote hain wo دو ڈسٹنگ فیزز میں ایگزسٹ کرتے ہیں یعنی یہ بنزین ہے اور یہ وارٹر ہے اس وارٹر اور یہ اس بنزین تو یہ دو ہیر دس سب دیر ہیں تو distinct phases of benzene benzene is in this phase this phase while the water molecules are in this phase so these are two distinct phases due to which they are immiscible don't bother substances such as fields, oils and greases are generally quite soluble in don't bother liquids such as carbon tetrachloride, benzene and gasoline جو نان بہت سبسٹانسل ہوتے ہیں جیسے کہ پیٹ سے آئل سے اور گریسز یہ عموماً حل ہو جاتے ہیں آسانی کے ساتھ پولر لیکوڈز میں جیسے کہ کاربون ٹیٹرکلورائیڈ ہے بینزین ہے اور گیسولین ہے یہ کاربون ٹیٹرکلورائیڈ سی سی ایل فور اور بینزین جو ہے سی سکس ایچ سکس سی سکس ایچ سکس اور گیسولین لیکوڈز در دیزارو فرلی ان ون ان ادر ان اینی پرپرشنز ار سیٹ تو بی کمپلیٹلی میسی بل بینزین ان کارمو ڈیٹا کو رائیٹ are completely miscible. The non-polar molecules of these substances exert no strong forces of attraction or repulsion and the molecules mix freely with one another. So benzene or carbon tetrachlorides are completely حل ہو جاتے ہیں میسی والے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں نان پولر سو مالیکیولز ہوتے ہیں ان کے اس جو سبچانسز ہیں بینزین اور کاربن ٹیٹو کو رائٹ یہ یعنی اگزرٹ نو فورس اپ اٹریکشن یہ دوسرے کو پر فورس اپ اٹریکشن بھی لگاتے ہیں یہ اٹریکشن اور ریفرسنز اور یہ جو مالیکیول تھے وہ پہلی مکس ہو جاتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو ان سے دیٹ بنزین سے بنزین مالیکیول سے دیس ار دیس ار دیس ون دیس ون دیس ون دیس ار وارٹر مالیکیول سے دیس ون دیس ون دیس ون تو دیر ار دیس ار ان ٹو ڈیفرنٹ آن فیزیز only to which they can't mix together while well, 
at the fur. You can see that the benzene and carbon tetrachloride, these are easily mixed together. It's a non-polar compounds, compounds. Ethanol and water shown in the figure also mixed freely. The oils group of an ethanol molecule is uh, somewhat polar. We can say that ethanol and water mix freely because water is polar. Water is polar and uh, ethanol. Also, polar. So therefore, they easily mix together. Ethanol may do which group of the polar of This group can form hydrogen bonds with water, as well as with other ethanol molecules. Ethanol may do which group of the Say that it formed by hydrogen bonds with water by which group of ethanol. So, therefore, they are easily miscible. Here it is also shown this is a ethanol molecule. You can say this is a ethanol molecule, and this is a water molecule. This is a water molecule, and this is ethanol molecule. So here they can uh, form, as uh, shown here, uh, the hydrogen, the oil group of ethanol form hydrogen bond with water molecule. So this is the hydrogen bond which is formed. And this is the positive charge of hydrogens and this is the negative charge of you can say each other a voice group. So this forms hydrogen bond with each other. So due to which they are miscible. Like this one, soluble and miscible. This is uh, the alcohol and water mixture, which is miscible. Number three, effect of pressure on solubility. Solids and liquids are incompressible, therefore the solubility of solids and liquids are not affected by changing the pressure. Solids and liquids are incompressible. This is the solubility of the pressure से effect नहीं होती है नहीं pressure को गर्म change करें तो इससे जो उसकी solubility जो है वो effect नहीं होती जबकि gases जो है solubility of gases increases with increase pressure gases की solubility ये थी वो pressure बढ़ाने से बढ़ जाती है मिसाल के तौर पर for example carbon dioxide is filled in soda bottles and the pressure Carbon dioxide, जो हम soda bottles में ये जो cold drinks होते हैं, इसमें फिल किया जाता है pressure के साथ. 
क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर की वजह से उसमें उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है उसमें सॉलबल होता है कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक में क्योंकि वो बॉटल सील होती है लेकिन वेन अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज ओपन जैसे ही हम बॉटल को खोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो बाहर हो निकल आती है बबल बना के ना विद एफरसेंस बबल्स के साथ बाहर निकल आती है उसकी वजह यह है कि द प्रेशर इन द बॉटल इज रिलीज बॉटल जो हम खोलते हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से जो सॉलिबिलिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है वो कम हो जाती है उस ड्रिंक के अंदर इसकी वजह से ही बाहर निकलना शुरू हो जाता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर वाइल डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्रेशर effect of temperature and solubility. The solubility of many substances is affected with temperature. Increasing the temperature usually decreases gas solubility. Solubility is a lot of the temperature. Some substances are used to be 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 सॉलिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा लें एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजेस तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है वो बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से ग्रेटर नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर एबल टू स्केप फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ने अट्रैक्ट किया होता है वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो स्केप होना शुरू हो जाएंगे लेकिन ये एंड रिटर्न टू दी गैस फेज ये गैस फेज में रिटर्न हो जाएंगे तो हाई टेम्परेचर पे गैसेस जनरली लेस सॉल्वेबल यानी हाई टेम्परेचर पे जनरली गैसेस इन सॉल्वेबल होती है जैसे कि हम देख सकते हैं तो यानी कि अगर हम अल्पासिक गैसे ये सॉल्यूट है दिस इज सॉल्वेंट तो इसके दरमियान में जो इंट्रेक्शन होगी टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से ये इंट्रेक्शन कम होगी तो ये जो एक दूसरे से स्कीप होंगे सॉल्यूट जो हमारी चीज होंगे वो स्कीप होंगे तो इस वजह से इसकी सॉल्यूबिलिटी हो कम होना शुरू होगी वेन इंक्रीज टेम्परेचर तो फिर इस टेम्परेचर इफ यू गोइंग टू इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी एंड फिफ्टी वी गोइंग टू डिक्रीज सॉलिबिलिटी इज दिस वन गोइंग टू डिक्रीज यू गोइंग टू डिक्रीज इट्स गोइंग टू डिक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी सॉलिड्स लिक्विड्स मोर डिफिकल्ट टू 
predict to. Generally, it appears the solubility of solid increases with increasing temperature, but this not always happen. Solubility uh, होती है उनका जो उसके ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है अगर हम सॉलिड फॉर्म में देखें और लिक्विड फॉर्म में देखें तो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड इज मोर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे यानी चेंज करेंगे तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा कि वो हम इसको प्रिडिक्ट करें क्योंकि हम ये होते हैं कि सॉलिबिलिटी जो सॉलिड होती है वो बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से लेकिन ये हर वक्त नहीं होता बिकॉज वेन सल्यूट इज एडेड इन टू सॉलिट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विद डिफरेंस टू इफेक्ट टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी this possibility is are given below uh, solubility of some solutes uh, increases with rise in temperature kuch jo solute hote hain ki solubility temperature badhane se badhti hai misal ke taur par tachometer ki solute tachometer uh or tissue ko right or lead nitrate to iski jo solubility टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है ये जल्दी हल हो जाते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें इफ इंक्रीज द टेम्परेचर दिसबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इंक्रीजेस दिसबिलिटी ऑफ सम सोल्यूट्स डिक्रीज इंक्रीज टेम्परेचर फॉर एग्जांपल सीजियम सल्फेट सीजियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड कुछ सॉल्यूट्स होते हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उनकी सॉलिबिलिटी कम हो जाती है जैसे सीरियम सल्फेट है कैल्शियम ऑक्साइड है सॉलिबिलिटी ऑफ सोलियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड रिमेन कांस्टेंट सोलियम क्लोराइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड की जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ने बढ़ाने से या कम करने से इफेक्ट नहीं होती और वो लेकिन हर मजीद टेम्परेचर को बढ़ाए मुसलसल तो उसकी सॉलिबिलिटी वो कम होना शुरू हो जाती है वो कौन से सॉलिड्स है फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट फॉर्म्स डिकाहाइड्रेट इस सॉलिड फॉर्म टेन एच टू एट थर्टी टू पॉइंट फोर डिग्री सेल्सियस ये बहुत ही स्टूडेंटियल forms in hydrous sodium sulfate maximum solubility of sodium sulfate is at 32.4 here this is the sodium sulfate this line is the sodium sulfate solubility increases with increase in temperature not only that it decreases with increase in temperature so you can say that it, uh, this is the it uh, 32 0.4 degrees celsius up to 32 degrees celsius the solubility of sodium sulfate increases increases and after this temperature solubility of sodium sulfate decreases
So the next video we'll discuss the pairs of solutions, suspension and collides.